Acts chapter 12, verse 1. Acte 12 et verset 1. God is doing great things among us. Dieu fait de merveilleuses choses parmi nous. In a, in a little bit, uh, we're going to share with you a, a testimony of the of the, the mighty power of God. Et dans quelques instants, on va partager avec vous un témoignage de la puissance de Dieu. Amen. Amen. God is doing great things. Amen. Dieu fait de grandes choses. Hallelujah. The church is going forward. Et l'église va de l'avant. Hallelujah. Souls are being saved. Des âmes sont sauvées. People are being baptized. Des personnes se font baptiser. People are being healed. Des personnes sont guéries. Amen. And, and God is busy in our individual lives. Et Dieu, Dieu s'occupe de chacune de nos vies. And today I'm going to share with you a key. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une clé to activate God's power pour activer la puissance de Dieu in our lives. dans nos vies. Amen. Amen. Acts chapter 12, verse 1. Acte chapitre 12, et on commence au verset 1. The Bible says, Now about that time, Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. So the Christians were spreading everywhere in every region. Et les chrétiens se répandaient dans toutes les régions. And, and so Herod gets kind of upset. Et Hérode euh, commence à se fâcher. He would like to, uh, to limit the spreading of these church people. Et il voulait limiter euh, l'expansion des églises. And so verse 2 says that he killed James, the brother of John, with the sword. Et au verset 2, il dit, il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. And because it, he saw that it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also, and then were the days of unleavened bread. Voici que, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant les jours des pains sans levain. And when he had apprehended him, he put him in prison, delivered him unto the four quaternions of soldiers to keep him, Intending after Easter to bring it forth to the people. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. The four quarter, quaternions of soldiers. Quatre escouades de soldats. That's in total 16 soldiers. Ça veut dire 16 soldats en tout. That's four times four. C'était quatre fois quatre. Which is 16. Ça veut dire 16. So there's a lot of soldiers for one guy. Et beaucoup de soldats pour un seul homme. Amen. Amen. Verse 5 says. Le verset 5 dit. And Peter therefore was kept in prison. Pierre donc était gardé dans la prison. But prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. But prayer was made of the church. Et l'église ne cessait d'adresser des prières unto God à Dieu for the cause of Peter. Pour la cause de Pierre. And when Herod would have brought him forth the same night Peter was sleeping between two soldiers bound in two chains and the keepers before the door kept the prison. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. If I this correctly, et si je comprends bien ça, Peter was sleeping between two soldiers, Pierre dormait entre deux soldats, and 14 were put in front of the door. et quatre équipes étaient mises devant la porte. Oh, 14, 14. Oh, 14 personnes, euh, soldats étaient devant la porte. So if he would, would, would be able to overtake the two sleeping soldiers. Donc s'il était capable de, de, de combattre les deux soldats qui étaient entre lui, he'd still have to overtake 14 standing at the door. Et il devait encore combattre 14 autres hommes qui étaient à la porte. So if you're one to 14, si vous arrivez à combattre 14 hommes, you need the church to pray for you. Et vous avez besoin que l'église prie pour vous. Verse 7 says, le verset 7 dit And behold the angel of the Lord came upon him and a light shineth in the prison and he smote Peter on the side raised him up saying arise up quickly and his chains fell off from his hands Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant lève-toi promptement les chaînes tombèrent de ses mains And we'll go to verse 12. So Peter walks out of the prison. Et donc euh, on va sauter au verset 12. Et Pierre sort de la prison. And verse 12 says. Et au verset 12 il est dit. And when he had considered the thing, the fact that God delivered him, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. 
Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. The key I want to share with you this morning is simply this. C'est celle-ci. But the church prayed. Mais priait. Amen. 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 But the church prayed. Amen. Amen. Let's pray together for God to anoint us this morning. Et prions ensemble que Dieu nous oigne, nous oigne ce matin. Amen. And, and, and that mighty things can happen. Et que de puissantes choses puissent arriver dans nos vies. Hallelujah. Lord, help us. God, speak. Lord, we speak to the hearers. Hallelujah. Buy the minds together with your mind. Lift together with your lips. God, let us speak your words. Hear and receive what you have for us this morning, God. Hallelujah. Let us understand the power, of God, of the great church. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Use us this morning, God, both to speak and to hear and act out of everything you want to say to us, Lord. Hallelujah. Somebody say, but the church prayed. Amen. The church prayed. Hallelujah. God bless you as you hear and receive the word of the Lord. Amen. We are living in a generation. Nous vivons dans une génération. A day where the church is known as an institute. Que l'Église est connue comme un institut. It's an institution. C'est une institution. An institution that is after money. Une institution qui recherche l'argent, la puissance and influence. et l'influence. The church as the world knows it. Et l'église comme le monde la connaît. Is nothing more than a building. N'est rien d'autre qu'un bâtiment. With or without statues. Avec ou sans statues. Where religious people gather together. Où des personnes religieuses se rassemblent. Where spiritual talents are being displayed. Où des euh, sp talents spirituels sont montrés. And where simple and good hearts où des gens simples et de bon cœur sont très souvent mal utilisés and abused et abusés in their search of God. dans leur recherche de Dieu. That is the world's view of the church. Ça c'est le, le point de vue du monde pour l'Église. L'Église comme la société la is, définit is nothing more than a building. n'est rien d'autre qu'un bâtiment. It's dry. C'est sec. It's boring. C'est ennuyant. It's old. C'est âgé. It's very conservative. Et très conservatrice. And it is spiritually dead. Et est mort spirituellement. And if you need help in your life. Et si vous avez besoin d'aide dans votre vie. And you are facing something that is beyond your control. Et qui vous euh, vous faites face à des choses qui sont hors de votre contrôle. You don't need to go to church. Vous ne devez pas aller à l'église. But you can better go to a fortune teller. Et mais vaut mieux aller voir un, une, un diseur de bonne aventure. A tarot card reader. Et, ou quelqu'un qui sait lire les cartes. Somebody that can read the palm of your hand. Ou quelqu'un qui sait lire la paume des mains. A spiritual guru. Un gourou spirituel. Go and visit an astrologist. Et allez voir les astrologues. Go and visit a successful life coach. Euh, allez voir un coach qui va vous faire euh, avoir une vie de réussite. Not the church. Mais pas une église. Because the church is dead. Parce que l'église est morte. But can I submit to you today? Mais est-ce que je peux vous déclarer aujourd'hui? That if you need anything in your life. Que si vous avez besoin de quoi que ce soit dans votre from vie. the salvation of your soul. Pour le salut de votre âme. To a healing touch in your body. Jusqu'à la touche fort de guérison. Whatever the need is. C'est difficile à traduire. So I'm going to rephrase it. On va 
dire des choses différemment. If you need anything in your life, si vous avez besoin de quoi que ce soit dans votre vie, the the church, vous avez besoin de trouver une église that is filled with the Holy Ghost, Parce qu'elle est basée sur 
personnes qui sont appelées de Dieu. Amen. 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 Then he says interesting. Et ensuite, il dit quelque chose d'intéressant. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Prévaudront point contre elle. Vous devez comprendre ce langage. Dans les euh, villes anciennes, they, they build walls the ils construisaient des murailles autour des villes. In, in the of the wall, Et au milieu de cette city, pour pouvoir entrer dans la ville, there is what we call the gates. Et il y a ce qu'on appelle, on appelle des portes. Et les portes étaient une sorte de cour. Et, les, et les, ces portes étaient comme une cour Where people would discuss plans. où les, les personnes discutaient de certains plans Where they would counsel. où ils prenaient conseil Where they would strategize. où ils faisaient des stratégies and, and develop evil plans. et ils développaient des, des plans mauvais qu'est-ce que Jésus disait All the plans. tous les plans All the strategies. toutes les stratégies All Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en germe pour la brûler. 
But gather the wheat into my barn. Mais amassez le blé dans mon grenier. You let the tares grow with the wheat. Vous laissez livrer pousser en même temps que le blé. That's the church. Ça c'est l'église. The tares will grow with the wheat. Livrer va pousser en même temps que le, le blé. Your good fruits will grow. Vos bons fruits vont grandir. But at the same time, there will be some tares that will grow alongside with you. Et bien, en même temps, il y a une livrée qui va me pousser en, euh, à côté de vous. And at the end, et à la fin, God will make the separation. Dieu fera la yeah. séparation. Amen. Amen. But Amen. the church cannot harm you. Mais l'Église ne peut pas vous blesser. But there might be some tares. Mais il peut y avoir de livrées. They might have disturbed you. Qui vous ont dérangé. Let me tell you what you need to do. Laissez-moi vous dire ce que vous devez faire. Let them grow. Laissez-les pousser. Leave them alone. Laissez-les tranquilles. God will deal with them. Dieu s'occupera d'eux. God will deal with yeah. it. Dieu s'occupera de cela. Amen. Amen. In the end time. À la, à de, à la, au moment de la moisson. You'll separate it. Il les séparera. And he will gather the wheat into his barn. Et il, il amassera le blé dans son grenier. That is part of the church. Ça, ça fait partie de l'église. It's a living organism. C'est un organisme vivant. The good goes with the bad. Le bon et le mauvais sont ensemble. But only in the end. Et c'est seulement à la fin. It's the good and the righteous. C'est le bon et le juste. Upon God's decision. Qui, qui, selon la décision de Dieu. We'll make it to heaven. Qui arrivera juste au ciel. But we as a church. Mais nous en tant qu'église et moi en tant que pasteur, et moi en tant que pasteur I admonish you. I encourage you. Je vous encourage. You better not become a tear in somebody's life. Vaut mieux que vous ne deveniez pas une livrée pour la vie de quelqu'un. Because I just read what your end will be. Parce que je viens de vous lire quelle sera votre fin. Alors. You want to be a weed. Vous voulez être du blé. A good fruit. Un bon fruit. Amen. You have to keep Amen.
ça. Oh, we'll pray in Jesus name. Et on va prier oui au Jésus au nom de Jésus amen. No, 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 but that Friday evening the church got together. Mais ce, le, ce vendredi soir là l'église s'est rassemblée. And said we gotta pray. Et frère Eddy on, a, nous a dit il faut prier. And it didn't look good. Et ça, la situation n'avait pas l'air très bonne. But the church prayed. Yeah, it's for, for, for the, 
Oui, ils allaient aller dans, dans, dans un parc d'attractions ou quelque chose comme ça avec la famille. Wanted to do something with the family. Il voulait faire quelque chose en famille. He goes down to his car. Et il va à la voiture. Starts the engine. Il, il met le moteur For en some route. reason, wants to update his GPS. Et pour une certaine raison, il veut faire une, une mise à jour du GPS. I never update my GPS. Moi, je ne mets jamais à jour mon GPS. But he wants to update his GPS. Mais il veut mettre à jour son GPS. <laughs> Goes quickly upstairs. Et il retourne vite dans la maison. And leaves the car and the engine running. Et il laisse la voiture comme ça avec le moteur en route. Uh, how long were you gone before you came back? Combien de temps t'es parti avant de revenir? I started the car at 7:10 and I found the car at 4 at 7:45 this morning. So so he he comes back. Et donc il a mis le moteur en route à 7h10 et il est revenu vers la voiture à 7h45. Et donc il revient. And he found that his car is gone. Et il découvre que la voiture est partie. This car was stolen. Donc on lui avait volé la voiture. He runs upstairs and says to his wife. Et il retourne dans la maison et il dit à sa femme. Honey. Chérie. The car is gone. La voiture est, a été volée. Now if somebody would say that to me. Si quelqu'un dirait ça, And if I'm not mistaken, he says it was early. She was still sleeping, right? Et elle dormait encore, ce I would say, man. <laughs> Stop joking. Je dirais, oh, laisse-moi, arrête de parler. But they realized the car was stolen. Mais ils se sont rendus compte qu'on leur avait volé la voiture. But the church. Got together Mais l'église s'est rassemblée and prayed. et a prié. What did you do the moment that you saw okay my car is gone and you, you panicked you called you called the police and all of that? Il a appelé la police et tout ça et qu'est-ce que tu as fait quand tu t'es rendu compte que la voiture était partie? But then he started to contact some people. Et après il a commencé à contacter certaines personnes. But after he, my wife first thought that the car was hit by another car. Okay. Oh, d'abord la voiture a touché une autre voiture. Ah, sa femme pensait que la voiture était, avait eu un accident. Then when she when she realized that the car was really gone, then she started panicking. Et après que elle s'est rendue elle s'est rendue compte que la voiture était vraiment partie, elle a paniqué. Yes. But we cannot do anything anymore. On pouvait plus rien faire d'autre. As far as I remember, we gathered together, and my children just woke up also and they kept asking what happened really. Et on s'est rassemblés. Les enfants se sont réveillés. Ils n'arrêtaient pas de demander qu'est-ce qui se passe. They keep asking, is it really gone, Daddy? Est-ce qu'elle est vraiment partie, Papa? They didn't even expect it. And then what we did is we bind together and pray to God. Et ce qu'on a fait, c'est on s'est rassemblés et on a prié. That's the thing we did first. C'est la première chose qu'on a faite. For us, we can't do it really. We, there's the the end point for us. C'était vraiment la, la, la fin pour nous. So what we did is we've been advised also to rush to the police station. On nous a conseillé d'aller à la police. So even the policeman, he cannot uh, understand what happened. Même le policier ne comprenait pas ce qui se passait. But I explained everything. Mais j'ai tout expliqué. So they even made a joke to us. Maybe some of your friends from the embassy just made pranks. Et ils se sont même, ils ont peut-être, ils ont même rigolé parce qu'ils ont dit peut-être des des amis de l'ambassade nous font une blague. So and that's the time I think I texted brother Arthur, brother Tim. I tried even calling them. Et c'est à ce moment-là que j'ai envoyé des SMS à Frère Arthur et Frère Tim et j'ai même but, Timothy et j'ai même essayé de les appeler. But I realized it's holiday. Et je me suis rendu compte en fait que c'était vacances, jour férié. And every, even the offices, some, some are open and some are also closed. Et certains bureaux étaient ouverts et d'autres fermés. But God reminded me. Mais Dieu m'a rappelé. Uh, our God never sleeps. Notre Dieu ne dort jamais. Even we informed my dad. Et on a continué à prier à Dieu même si on avait euh, dit la nouvelle à mon père. I know he cannot do anything also. But Mais je sais qu'il savait pas faire autre chose que prier. And so, so the church in Manila, which is in the Philippines. Et là, l'église à Manille qui est dans les Philippines. They also prayed. Ils ont aussi prié. 
and and the the, the church you somehow the text got to me yes et d'une certaine manière j'ai reçu cet sms i also called pastor and he's also gonna believe what happened also et j'ai aussi appelé le pasteur en lui disant il ne croyait pas ce qui arrivait so to, to make a long story because this is a long story c'est une longue histoire <laughs> What, what, what we did was on Wednesday evening. Et mercredi soir, on était ici. The church got together. On s'est rassemblés. Yeah. And we prayed. Et nous avons prié. And I remember us saying. Et je me suis souvenu que j'ai dit. I was thinking to myself, we're not going to pray. Je 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 pensais à moi-même, on va pas prier. Oh God, let, let them go through this trial and learn something. Et oh Dieu, aide-les à traverser cette épreuve et qu'ils apprennent quelque chose. Don't bring their car back to them. Non, mais plutôt j'ai dit, ramène leur la voiture. Let justice be done. Que la justice soit faite. And, and the church prayed. And for those who were present on Wednesday, we didn't pray for hours. Et pour ceux qui étaient là présents euh, mercredi, on n'a pas prié de longues heures. We were not laying on our faces. Oh God. On n'était pas à genoux. Euh, oh Dieu, oh Dieu. No, there was faith in the house. Mais non, il y avait la foi dans la maison. And we said in Jesus' name. Et nous avons dit au nom de Jésus. We rebuke that attack of the devil. Nous chassons, réprimons donc cette attaque du diable. And I'm going to help you testify. Je vais t'aider à témoigner. On Thursday morning, et jeudi matin, we called. On s'est appelé. He wanted to plug all his cards because he left his gas cards in the car. Et il voulait euh, bloquer toutes ses cartes qu'il avait parce qu'il avait une carte d'essence qu'il a laissée là dans la voiture. With the pin numbers on it. Oh. Et les, les, les codes qui étaient avec aussi dessus. That's the big worry. C'était une grosse inquiétude. Here you go. Fill it up and drive till Spain if you want to. Et donc euh, c'était presque leur dire voilà de quoi remplir la, la, la voiture et partez où vous voulez. And the car was full. The, ga the, the car was full with gas. Et la voiture était déjà bien remplie d'essence. And so I, I tried to give him a number so that he could block the cars. Et donc j'ai essayé de lui donner un numéro pour euh, bloquer ses cartes d'essence. Around 10 o'clock. Vers 10 heures. Around midnoon. What was it? Noon, one o'clock. When you call me with some other news. Uh, the day after. Thursday. Yeah, around one. Around one o'clock. Vers 13 heures. Il called me. Il m'a appelé. I found my car. On a retrouvé ma voiture. The church prayed. L'église a prié. And God answered. Et Dieu a répondu. Now listen to this. Mais écoutez ceci. Can I stay? And then you fill in the gaps and then... <laughs> this is so exciting. Yeah, yeah. C'est tellement enthousiasmant. When the car was stolen, Quand ils ont volé la voiture, <coughs> there was a certain amount of kilometers on the car. Il y avait un certain nombre de kilomètres sur la voiture. The car has been stolen at 4.2 kilometers. Many details. 4.2 kilometers. Et donc ils avaient 4200 kilomètres sur le compteur. And once recovered, it's around 7.3. Oh no, il y avait 4.2 km. Et quand ils ont retrouvé la voiture, il y avait 7.3 km. So the guy that stole, le, le gars qui avait volé la voiture, or the woman that stole, ou la bonne femme, she drove three kilometers with the car. Elle a, or he a, drove three kilometers. Ils ont roulé que trois kilomètres seulement avec cette voiture. That was the distance from his house. C'est la distance de sa maison. To where he found the car. Là où ils ont trouvé la voiture. Because it was close to his house. Parce que c'était vraiment proche de chez eux. When he found the car. Quand il a retrouvé sa voiture. What happened with the battery? Qu'est-ce qui s'est passé avec la batterie? Dead. I cannot even explain it. Elle était morte la batterie. On peut pas expliquer. The car is brand new. La voiture est toute neuve. The battery was dead. La, la batterie était morte. The lights were not on. Les, les, les phares n'étaient pas allumés. There was nothing that could, could make the battery, battery run dead. Il n'y avait aucune raison que la batterie meure. I believe. Je crois. <laughs>
her original papers. All in time. You're spoiling the surprise. All the original papers in the car. Normally, a thief, that's the first thing they catch. Papers still in the car. Anything that was of worth in the car was there. Nothing was touched. Rien n'a été touché. When the church prays, God answers. Yeah. Dieu répond. Amen. 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 Me, what, what did it do to you? I'm just going to ask you a question. You, you say what you want to say. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Well, uh, it's like I woke up in a nightmare. C'est comme si je me suis réveillé en plein cauchemar. Well, I think it's a uh, uh, that's uh, what happened because. Even me, because I know my car very well. Je ne connais pas très bien ma voiture. I can't even explain what just happened. Why the car just stopped right there, and it's even parked on the right place. Et je ne sais même pas expliquer pourquoi la voiture s'est arrêtée comme ça et elle était même bien garée. Well, it's good. They, the policeman, they didn't put the ticket. Et même les policiers n'ont même pas pu mettre une amende. Yes, it's been for like 24 hours. Elle était partie pendant 24 heures. So. Well, I think I, I want to share the. You want to share the verse? The verse, yes. Je veux partager un verset. Deuteronomy 29. 29, 29. 29. Deuteronomy 29, 29. Yeah. Yes. The God gave him a scripture. Dieu lui a donné une écriture. And he felt like he wanted to share it. Et il sentait qu'il devait le partager. Yes. It says here, the secret things belong unto the Lord, our God, but those things which are revealed belong unto us and up to our children. Forever, that we may do all the words of this law. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les, cho les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. So no, no matter no matter how I try to understand what happened. Peu importe combien j'essaie de, de, de comprendre ce qui s'est passé. I just give the glory to the Lord. Je donne la gloire au Seigneur. Amen. 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 That he can explain everything and maybe he can plan you know, bigger things ahead of us. When the church prays, God answers. Dieu répond. Hallelujah. You don't need to run to any other place. You don't need to call any other person. You don't need to find any other thing. You run to church. You come upon the church. You come upon the church. You take 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 the I don't, I don't speak the word Greek, but my computer does. Et je ne parle pas le grec, c'est mon ordinateur. It comes from Greek ektenas. Ça vient du grec ektenas. Uh, yeah, I think he used the French word tenas, right? Tenacité. Which means with fervor. Ça veut dire avec ferveur. With tenacity. With, avec tenacité. With passion. Avec passion. And because the church prayed for Peter, et parce que l'Église a prié pour Pierre, God delivered him out of the prison. Dieu l'a délivré de la prison. Acts four. Acte quatre. Now I'm going to conclude verse thirty-one. Et verset trente-et-un, je vais conclure avec ça. Let's stand together. Mettons nous debout. Acts four thirty-one. Acte quatre trente-et-un. The church goes through persecution. L'église traverse la persécution. Hello. Church goes through persecution. L'église traverse la persécution. And 
when they had prayed. Et quand ils eurent prié, when the church prays, quand l'église prie, the place was shaken where they were assembled together. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. They were all filled with the Holy Ghost. Ils furent tous remplis du Saint Esprit. And they spake the word of God. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. When the church prays, quand l'Église prie, when we get to pray, et quand on se met à prier, if we can ever get to pray, si on peut se mettre à prier, if we can ever get together, church, si on peut se rassembler, and put all things aside, et qu'on met toutes choses de côté, and put all the small things aside, et qu'on met toutes les petites choses de côté, and put our past hurts aside, et toutes nos blessures du passé sur le côté, and put our past pain. I'm a part of the church. Je fais partie de l'église. I'm a part of his body. Je fais partie de son corps. I'm gonna get together. Je vais me rassembler avec lui. I'm gonna hold your hand. Je vais vous tenir la main de votre frère. I'm gonna fight you. Je ne vais pas te combattre. But we are going to pray. Mais nous allons prier ensemble. We're not gonna be selfish. On va pas être égoïste. But I'm gonna pray for you. Je vais prier pour toi. I'm gonna pray with you. Je vais prier avec toi. I'm gonna lift you up in prayer. Et si cet homme euh, devient orgueilleux, 
gets a heart full spirit. Si cet homme a un, oh, un mauvais esprit, and thinks he's the man. Et qu'il pense oui, c'est l'homme. God says, why don't you become a toe again? Pourquoi est-ce que tu ne redeviens pas un orteil? Go and sit there. Va t'asseoir là-bas. I'm the head. Je suis la tête. You're not the head. Vous n'êtes pas la tête. It's not for me. Ce n'est pas pour It's moi. It's not for you. Ce n'est pas pour vous. But I want to see revival. Mais je veux voir le réveil. So that his body can grow. Je veux voir des âmes sauvées. I'll, I'll die for souls insane. Je, je mourrai pour qu'une âme soit sauvée. Amen. Amen. Je veux voir des âmes sauvées. How will you stand up to the Antichrist in the last days? Et dans les derniers jours, vous vous élèverez contre l'Antichrist. How will you do that? Comment est-ce que vous feriez cela? If it is a burden to wake up on Sunday to come to church. Si c'est un fardeau de vous lever le dimanche matin pour venir à l'église. It's not going to stay this easy. Ça va pas rester facile. The devil is gaining, gaining, gaining influence. Le diable a de plus en plus d'influence. As he feels his time is short. He feels his time is short. Et on sent que le temps est court. He feels it. Il le sent. Time is short. Le temps se raccourcit. It's about time the church prays. Et c'est le moment que l'église se met à prier. Amen. Amen. Usher in. Et qui? Usher in this revival. So we prepare this revival. Et qui on prépare le réveil. So when the church prays, Quand le, 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 l'église prie, God moves. Le Dieu fera quelque chose.
uns des autres. We'll work together. On doit travailler ensemble. Hallelujah. Hallelujah. Let's work together first. Travaillons ensemble pour le réveil. Hallelujah. Because when the church prays, Parce que quand l'église prie, God will start moving. Dieu va commencer à agir. God will start moving. Dieu va agir. Hallelujah. Why don't you find somebody to pray with? Et allez trouver quelqu'un et prier avec cette personne. Pray, pray, pray. Et l'église aura le réveil. Amen. 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 Hallelujah. God bless you. Dieu vous bénisse.